ከውራይ ለቅጣጫ የሚመጣው መስመር እዚህ ጋር እዚህ እዚህ ድረስ ይዘጋ ነበር ይሄን ቀንሶታል ለምን ወደዚህ የሚመጣ ማሽን ስለላል ነበር ባጫጫኑ ላይ ግን ወደዚህ ለሚሄደው ችግር ነበር ማለት ይችላል መንገዱን ግን እዚህ ጋር ክፍት አድርጎት ነበር ታው ተጀምሮ ገዘላቂነት እንትን አልቀጠለም መንገዶቹ ተዘክተው ነበር የተሰሉ መንገዶች ለማስከፈት መልሰው ህዝብ እየተቀመበት እና ከከብ ምክቶቹ አልተነሱ ይተቀመሉ ሁሉም የታክሲዎች በየቦታቸው የየቦታቸው ተመድቡ ያ ተሰርቶላቸው ዛው ውስጥ ገብተው ታክሲ ተጠቀመ ቦታ ቢሆን ጥሩ ነው ታክሲዎች ተርሚናል ያገኙና ያው ምልክቶች ተጠቅመን ደሞ ክልክል ምልክቶች እየተዘጉ መገረዝ ዝግ እንዲወሩና አንተ እንዴ አገልግሎት እንዲሰጥ ነው ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ተጨማሪ ሐሳቦችን ማባሪያዎችን እንዲሰጡ እንግዲህ አጋብዘናል እንግዳችን ያዲስ አበባ መንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር አሹ ስንታየው ናቸው ሰላመቱልን ከልብና መሰግናለን መልካም ቀደም ሲል እንግዲህ ያንሳን ነበር በተለይ ከትራፊክ መጥናን ጋር ታይዞ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የመፍቴ አማራጮች መጥተው የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንደነበርና በጥቂት ምናልባትም የከተማውን የትራፊክ መጥናነቅ ለመቀነስ የቴት አከባቢዎች ላይ ምን አይነት ስራዎች ተሰርቷል የሚለውን እናዛ በርግጥ ሰፊ ነበር የትራፊክ መጨናነቅ ለምን ይፈጠራል ከሚለው መነሳት ይኖርብናል የትራፊክ መጨናነቅ ብዙ ጊዜ እዚች ከተማችን ላይ የሚስተዋለው አንድ አንድ መጋጠሚያዎች ላይ ከዛ ደግሞ ለየተባለ መልኩ አንድ አንድ ኮሪደሮች ላይ ሙሉ ረዘም ያለ ኮሪደሮች ላይ እና አንድ አንድ አደባባዮች ላይ እነዚህ ቦታዎች ለትራፊክ መጨናነቅ ምንጮች ናቸው ስለዚህ ኤጀንሲያችንም እቅድ አቅዶ የትራፊክ ፍሰትን ለማስተካከል ከመጨናነቁ ትንሽ የተሻለ ነገር ለማምጣት ለማበርከት እነዚህ የተመረጡ ቦታዎች ነበሩ አንዱ በኮሪደር ደረጃ ያሉት ከ20 እስከ መገናኛ ያለው መንገድ ምናልባት የላርቲውን ተከትሎ አንድ አለ ከሳሊት ተምረት ጀርባ ያለውን መንገድ ተከትሎ ከፊጋ ጀምሮ እስከ ሳሊት ተምረት ድረስ የሚመጣ አለ ከጎሮ አደባባይ ጀምሮ እስከ አምበሳ ጋራጅ እስከ ምንለው አካባቢ የሚያጣ መንገድ አለ እነዚህ በኮሪደር ደረጃ በጣም የተጨናነቁ ናቸው በመስራቅ በኩል ወደ ምራብ አጣጫ ስንመጣ ደግሞ የጀሞ መስመር እስከ ሜክሲኮ ድረስ ያለው እንደዚሁ በመጨናነቅ በጣም ይታወቃል ከአስኮ እስከ ፒያሳ ያለው መንገድም እንደዚሁ የሚጨናነቅ መንገድ ነው በመራብ በኩል ያሉት ከአዲስ ገቢያ እስከ ፒያሳ ያለው ከነዚህ ጋር ስናነጻጸሩ በመጠኑ የተሻለ ነው እንጂ እሱ የሚጨናነቅ መንገድ ነው። እነዚህ በኮሪደር ደረጃ ናቸው። በመጋጠሚያ ደረጃ ግን በጣም ብዙ ማንሳት ይችላል። በከተማችን ዋና መንገድ ላይ ብቻ ወደ 384 የሚሆኑ መጋጠሚያዎች አሉ። አደባባዮችን ጨምሮ። እና ከነዚህ ውስጥ ምናልባትም 60% መጨናነቅ የሚከሰትባቸው ናቸው። እና እነዚህን መጨናነቅ በተለይ በፒክ አወር ፒክ አወር ማለት በሰራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ማለት ነው። በዛ ሰዓት የሚኖር የያንዳንዱ የመንገድ ተጠቃሚ ፍላጎት ምናልባትም በመተሳሰብ ላይና በቅድሚያ በመሰጣጣት ላይ የተመሰረተ ስለማይሆን ተዘጋክቶ የመቆምና ረዘም ያለ ጊዜ ምን ማንም ሳይድ የሚኖር የመተሳሰር ችግር ነበረ ይሄንንም ለመፍታት እንደዚሁ የተመረጡ መጋጠሚያዎች ላይ የትራፊክ መብራትን በመትከል አንዳንዴ ይሄ ኮመን የሆነ ቦታ ነው ኢንተርሴክሽን ማለት ስለዚህ ያ ኮመን የሆነ ቦታ ወይ ቦታው ለይቶ ለያንዳንዱ ተጠቃሚ መስጠት እንደ ድልዲ በመስራት ካለ ሆነ ደግሞ በሰዓት ተፋፍሎ ያንተ ሰዓት ይሄ ነው ያንተ ሰዓት ይሄ ነው ብሎ ሊመራቸው የሚችል ስራት መዘርጋት ይኖርብናልና በተመረጡ ቦታዎች ላይ የትራፊክ መብራት የመትከል ስራ ተሰርቷል ለዚህ መጋጠሚያቸው ስለዚህ ወደ 20 አካባቢ 22 አካባቢ የሚሆኑ ቦታዎች በትራፊክ መብራት በዚያ መትከሰን ጀምሮ እንዲሰሩ ተደርጓል ከዛ በፊት የነበሩትም እንደ ማምና እንደዚህ ወደ 10 አካባቢ ተተግብራል አሁን አጠቃላይ ከተማችን ውስጥ ወደ 44 ፖርቴብሎችን ጨምሮ ወደ 50 አካባቢ የመጋጠሚያ ሽትራፊክ መብራት አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ላይ መተሳሰር የሚለው ነገር ጠፍቷል ምናልባትም እኔ ልቅደም እኔ ልቅደም በሚለው የሚፈጠር ግጭትም እንዲጠፋ ተደርጓል። አንዳንድ አደባባዮች ላይ ደግሞ በጣም ሰፊ ከመሆናቸው የተነሳ መግቢያቸው ትንሽ ነው ማhall መጠራቀሚያቸው ሰፊ ነው መውጣት ደግሞ አይችልም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ደግሞ ለማሻሻል እንደዚሁ የተሞከሩ ስራዎች አሉ አንድ አንድ አደባባይ ደግሞ አቀማቸው ስላልፈቀደ ስላልቻለ የሚመጣውን አፍርሰን ወደ መብራት የቀየመበት ሁኔታም አለ 
እንግዲ ወደ መብራት سنቀይራቸው ለተሽከርካሪ ብቻ ከመሰብ ጋር ሳይሆን ለእግረኛውም ብዙ ጊዜ መንገድ የመንገድ ተጠቃሚውን ታሳብ ያደረገ መሆን እንደሚገባው እሙን ነው አንድ አንድ ግን ይዘነጋና በዲዛይን ሳይካተት ሲቀር የትራፊክ አደጋ የሚጨናነቁ መንስ ይሆናል ስለዚህ እነዚህ የትራፊክ መብራት ተከለባቸው አካቢዎች ሁሉንም የመንገድ ተጠቃሚ ታሳብ ያደረገ ኢቨን በዊልቸር መንከሳቀስ ሰዎችም ታሳብ ያደረገ ማሻሻያት ሰርቷል አብሮ ወደ ኮሪደሮቹ ስንመጣ ያው አያት መገናኛ መንገድ ላይ መጨናነቁ ለምን ተፈጠረ ለሚለው በጣም ብዙ ምክንያቶች ማስቀመጥ ይችላል ግን ወደ መፍቴው ስንመጣ ባለን ነገር ላይ ተነስተን መፍቴ መስጠትና ጥቅምን ማሳደግ ስለሆነ የትራፊክ ማኔጅመንት ስራ ያለን ነገር እዛ ጋር መንገዱ ተዋጣት ወደዚህ መምጨው ይጨናነቃል ወደዛ መሄጃው ደግሞ ነፃነም ይሆነ ስለዚህ ያንን ሪሶርስ ወደ ጥቅም በማዋል የሚገኝን ጥቅም ማግኘት በርግጥ ነው ሳይድ ኢፌክት ቢኖርዋል አብሮ የጉንዮሽ ጉዳት ይኖርዋል ያን የጉንዮሽ ጉዳት በተቻለ መጠን ማኔጅ ለማድረግ በመሞከር ለመፍቴ ለመስጠት ተሞክሯል ስለዚህ በአያት መገናኛ መንገድ ላይ በተቃራኒ አቅጣጫ እንዲሄዱ በማድረግ ምናልባትም ከ15 ወደ 20 ደቂቃ እንዲቀንስ ተደርጓል ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ባለው የሚፈጅ የነበረው ጉዞ ጊዜ ከዛም ባለፈ ግን በዋናነት የመንገዱ መጨናነቅ ይቆይበት የነበረው ሰዓት በጣም እንዲቀንስ ተደርጓል አራት ሰዓት ያህል ይጨናነቅ የነበረው መንገድ አሁን ሁለት ሰዓት እና ከሁለት ሰዓት ተኩል ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ መጨናነቁ እንዲጠፋ ተደርጓል እንዲሁ 18 አካባቢ ከትራፊክ መብራትም ባለፈ የቀለበት መንገዱን መቁረጥ አስፈላጊ ነበር ያው እንዳልኩት ያለን ሪሶርስ መጠቀም ላይ ስለሚያነጣጥር የትራፊክ ማኔጅመንት ስራ እዛ አካባቢ ጥቅም ላይ ያልዋሉ የነበሩ መንገዶች ነበሩ በጣም ትልቅ የሚባሉ መንገዶች እነሱ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የቀለበት መንገዱ መቁረጥ ነበርበት ያንን በመቁረጥ እንደዚሁ መፍቴት ተሰጠበት ሁኔታ አለ አዎ እንደው ምናልባት ግን በጣም በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል ከተማችን ላይ ምናስተውላቸው ናቸው አንዳንዶቹ በእኛ ይይታ በጣም በትራፊክ መጨናነቁን የፈቱ ናቸው ምናልባት ግን በዘላቂነት አሁን ለምሳሌ ከመገናኛ ያት ድረስ ያለው መንገድ በአንደኛው መንገድ ላይ ሌሎችም ተጠቃሚዎች ጣጣዋት እንዲጠቀሙበት ምክንያቱም ይሄኛው መመለሻው ብዙ የትራፊክ መጨናነቅ የሚስተዋልበት ስለሆነ እሱ እንደ አንድ መፍቴ ተቀምጧል ይሄ መፍቴ አንደኛው ነገር ዘላቂ ነው ወይ በዘላቂነት የታዘ መፍቴ ነው ወይ የሚለው ነገር ሁለተኛ አደባባዮች እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተነሱም ገልጸውልና ለተለያዩ ቦታዎች ላይም እንደ አንዳንዶቹ የምድር ወገብን የሚያክሉ አደባባዮች ነበሩና እነሱ ተነስተው በመብራት መቀየራቸው ምናልባት የትራፊክ መጨናነቁን ከመፍታት አቋያ የሰጠው ተጨባጭ ለውጥ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ያያይዙና የካሳንቺሱንም በዋናነት እናነሳ ነበርና ለምን ቆመ ያዘደቀቀ ለምን ይደረጋል ለሚላ ስቴት የሚሰጡ አንድ አንድ ተጠቃሚዎች አሉና ከዚህ ጋር አያይዘው ይሄንንም ጉዳይ ይመለሱልን ለክ ነው አሁን የትራፊክ ማኔጅመንት ላይ ይሄንን ወደዚህ አርገው ከዛ ላይ ተገኘው ነገር የሚለው ሲለካ ምናልባትም አንድ ሰው ብቻ መጠየቅ አይኖርብህ የሆነ ሰዓትም ብቻ መምረጥ አይኖርብህ ስለዚህ የሁሉንም ጊዜ ተቀብ ነው ማሰብ ይኖርብህ ምንም ጥያቄ የለውም በ ፒካውር ወይም በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ላይ ውጤት ካለው ከዛ ውጪ ባለው ጊዜ ደግሞ የተሻለ መሆኑ ደግሞ ኦነት ነው ስለዚህ በትራፊክ መግቢያና መውጫ ጊዜ እነዚህ በተለይ ሰፋፊ አደባባዮችና ፍርስም ወደ ትራፊክ መብራት የቀየርንባቸው ቦታዎች ላይ ምናልባትም በፊት ይፈጀ ነበር አሁን ለቡን ለምሳሌ በምናነሳ ለቡ መጋጠሚያ ላይ 45 ደቂቃ ይፈጅ ነበር ያንን መጋጠም ያንን አደባባይ ለማለፍ አሁን ከ15 እና ከ20 ደቂቃ በላይ ማንንም አይቆይም እዛ ከደረሰ በኋላ ያ ይዞት መብራቱ ያሳልፋቸው 15 ደቂቃ ውስጥ ይወጣሉ ሁሉ መኪኖች ማለት ነውና ይሄ ይሄ መፍቲ እንደ አንድ አንድ ቦታ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ቦሌ ሚኬል ጋ ቀለበት መንገድ አለ ከዛ ደግሞ የሎካል መንገዶች አሉ እነሱ ጋ ያለው ኢንተራክሽን ኢንተርሴክሽኑ አቀም በማይኖርበት ጊዜ ይወጥስ ሰደር ምንጭ ለግራ ታጣፊዎችን በስራ መግቢያና ሰዓት መከልከል እሱ ደግሞ ምናልባትም አንድ ተጠቃሚ እዛ ጋር ሚያዘው ለአንድ ቀይ ብቻ ይሆናል ያ ማለት ደግሞ ወደ 3 ደቂቃ ወደ 2 ደቂቃ እንዲወርድ ማድረግ ማለት ነው ከሁለት ደቂቃ በኋላ ያልፋል ባንድ ግሪን ያልፋል እነዚህ እነዚህ አስተዋጾች በፊት የነበረው ያንን መጋጠም ያለ ማለፍ አይደለም በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት አሁን እንኳን ከሰራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ውጪ ግራ መጣጠፍ ይፈቀዳል። በዛ ሰዓት እዛ አካባቢ 20 ደቂቃ ይፈጃል ያቺ ለመሻገር ቀለበት መንገድ ላይ ያለው ፍሰት በጣም ከፍተኛ ስለሆነ። ስለዚህ በፒካውር ያንን ወደ 3 ደቂቃ ያዞር ነው ባሁን ሰዓት እንኳን አደባባይ በነበረ ጊዜ ደግሞ ትንሽ በጣም ወደ 30 እና 40 ደቂቃ ይፈጅ ነበር። እነዚህ ኢምፕሩቭመንቶች እያንዳንዱ መኪና ላይ ሲሰሉ በጣም ከፍተኛ ጥቅም ያላቸው ወደ ካሳንቺሱ ስመጣ የካሳንቺሱ ለሙከራ ነበር ያን ጊዜ ያደረግነው ለሙከራ ባደረግንበት 
ጊዜ ትግባር አባረግንበት ጊዜ በጣም ጥሩ ውጤት አሳይቷል ማለትም ወረቀት ላይ ያሰብነው እናልባት 100% አይደለም 80% ያክል ውጤታ መሆኑ አግንተናል በመከራው ጊዜ ያንን መከራ سنናደርግ ግን እናልባትም በወረቀት ላይ سنናስቀምጠው አይኖሩም ብለን ያስተምናቸው እንቅፋቶች አሉ መhall ላይ ያሉ አካፋዮች የታክሲዎችና ያሽከርካሪዎች ክራ መቀባት እነዚህ አካፋይ ካለ ሁሉ ግዜ ያሽከርካሪ ቀኙን ይዞ መሄድ ነው የሚያስበው እኛ ደሞ እዛ ጋር አካፋዩን ሳናፈርስ ባንድ አቅጣጫ እንዲሄዱ سنናስብ በግራው መሄድ እንደሚችል እየፈቀድንለት ነው ያ ግን በሁሉም ማሽከርካሪዎች ዘንድ ተቀባይነት ስኪኖሮውና ገንዘብ ስኪኖር ድረስ በጣም ያስቸገር ነበርና በዛ ግራ መጋባት ውስጥም ሆኖ ውጤት ያሳየ ትግበር አነበረ ስለዚህ ይሄ የአፍሪካ ህብረት ሰብሰባ ነበረ ጊዜ ቁጥጥር እንዲመቻቸው ትራፊክ ፖሊሶች ወደ ነበረው እንዲኖር የነሱ ምሪት የነበረውን ታሳብ ያደረገ ስለነበረ ወደዛ እንዲቀየር ተደርጓል ስለዚህ ኤጀንሲያችንም ያ አመርቂ ከሆነ እነዚህ ታሳቢ ያልተደረጉ ነገሮችን ካጠፋ በኋላ ወደ ዋናው ትግበራ መግባት ይቻላል የሚለው የግንባታ የሚያከናውን ኮንትራክተር መቅጠር እነዚህ የሚሰሩት እንደግሞ ኬት ስኬት ነው የሚቆረጡት ምልክቶች ደግሞ ትንሽ የመሟላት ችግር ነበረባቸው ተብሏል ደም ለማስከበር ስለዚህ አንንም ማሟልተን ሙሉ ለሙሉ ግራ በማጋባ ሁኔታ ማስጀመርን በማሰብ አሁን ኮንትራክተሩ ተቀጥሯል በሚቀጥለው ሳምንት የማስተካከል ስራዎች ይሰራሉ አንድ ላይ የግረኛ መንገዱ ሙሉ ለሙሉ እንዲሟላ ተደርጎ በድጋሚ የሚተገበር ይሆናል በቋሚነት ማለት ነው። በጊዜያዊነት ነበር። ያው ችግሩ አሳሳቢ ነው አዲስ አበባ ከተማ ላይና ምንም አያጣ ይቅምና ከዚህ ችግር አንጻር ምናልባትም አሁን የካሳንቺሱ በቅርቡ እንደሚጀመር ገልጸውልናል። በሌሎች አከባቢዎችስ ያለው ስራ ምንድነው? የቴታ አከባቢዎች ለመጀመር አስባቸዋል የሚለውን ብትነገር። አዎ አሁን ቀደም እየገለጽኳቸው እነዚህ ኮሪደሮች እጨናነቃሉ ይተባሉ ላይ አሁን ኮሪደርን ለማሻሻል በዋናነት ኮሪደርን በማጨናነቅ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ወይም ተጽኖ ያሳደረ ያለው ጉዳይ መንገድ ላይ የሚቆሙ ተሽከርካሪዎች ናቸው አንዱ ሌን ሙሉ ለሙሉ ይቀንሱታል አንዱ ሌን የቆሙበትን መቀማታቸው ብቻ ሳይሆን ከዛ ደግሞ ሲወጡና ሌላ ደግሞ ሲገባው ደዛ ከጎናቸው ያለውንም ሌን እንደዚሁ ይነጥኩታል ባለ 3 የነበረው መንገድ ምናልባትም በአንድ ብቻ ይሆናል የሚያገለግለው ማለት ነው። ታክሲ ደሞ ደርቦ ዛ ላይ አቆሞ የሚያወርድና የሚጭን ከሆነ ሶስተኛው አንድ ደሞ እንደዚሁ ሌሎች ከኋላ የመጡ መኪኖች ይደርቡና እንደዚህ አይነት ክስተቶች በጣም ኮመን ናቸው እዚህ ከተማው አስተው በጣም የተለመዱ ናቸው ስለዚህ ይሄንን ፓርኪንግ ሰዓት እየከለከለን በቃ ማስቆምና ደንቡን ማስከበር የሚለውን ስራ ካስኮ ፒያሳና ካዲሱ ገቢያ ፒያሳ እንዲሁም ከሜክሲኮ ጀሞ ባለው መስመር ላይ ሙከራ ለማድረግ ምልክቶችን እየተከለነም ንገኘው የሜክሲኮ ጀሞ አልቋል ያስኮ ፒያሳ አልቋል ያዲሱ ገቢያ ፒያሳ ግን ትቀራለች ከዛ በኋላ እንደም በማስከበሩን ስራ በደም በመስራትም የግንዛይ ማስጨበጫ ስራው እዛ አካባቢ ላሉት ነዋሪዎች ምን አልባትም በር ለበር የየዞርን ለማሳወቅ መከረናል በሚዲያም የሆነ ፕሮዳክሽን ተደጋሽ ተተለቀ ቃለ ስለዚህ አሁን እንደም በማስከበር ስራው ነው የሚቀረው ያን ጊዜ በቢያንስ በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ነው የሚከለከለው ያንዳንዱ ዛ ጋር ሊጣቀም የሚፈልግ አካልም ይሄን አውቆ ቢተባበረ ይደም በማስከበር ስራችን ትንሽ የሰው ኃይል ጥረት አለበት በፓትሮልም እየተሸፈነ ታንከር ያለ የደም በማስከበር ስራ ምን ሰራ ከሆነ ቢያንስ ወደዚህ መግቢያና ወደዛ መሄጃ ሰዓት ላይ የተሻለ ሪሊፍ ለመስጠት እነዚህ መንገዶች ላይ እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል ማልካም ኢንጂነራል ሹ ስንታየው የአዲስ አበባ መንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር በማልዳ መጥተው ለሰጡን ሐሳብ ሰፊ ማብራሪያ መከለብነው እና መሰገነው ከነም ከትራፊክ አደጋ ይጸዳ ሰላም ቀን ይወልን ነው ማኛለን አሜን ነው ሰከናል